एस सी वर्मा सोल्यूशन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स चैप्टर वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल कितने क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इन टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट ओके हमें कोई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना है उसमें से देखना है कि ये क्या फंडामेंटल हो सकता है क्वान्टिटी देखो तो फंडामेंटल में क्या क्या आता है लेंथ मास टाइम ठीक है वो सारी सात फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटी वो होनी चाहिए या फिर मिनिमम तीन तो होनी चाहिए एटलीस्ट लेंथ मास एंड टाइम अगर ये तीनों है तो हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स में तो देखो यहाँ पे देखो लेंथ सबसे पहले डी ऑप्शन देख रहा हूँ लेंथ टाइम एंड मास तीनों क्वान्टिटीज है तो इनको अपन फंडामेंटल मतलब किसी भी डिराइव क्वान्टिटी को इनमें रिप्रजेंट कर सकते हैं राइट right? जैसे वेलसिटी को इनमें रिप्रजेंट कर सकते हैं डेंसिटी को रिप्रजेंट कर सकते हैं किस में लेंथ टाइम मास में ओके सी क्या है मास टाइम एंड वेलोसिटी मास आ गया टाइम आ गया लेंथ नहीं आया बट लेंथ किसके अंदर है वेलोसिटी के अंदर है तो इसमें भी वो तीनों क्वांटिटी है लेंथ मास टाइम तो इनको भी अपन फंडामेंटल क्वांट एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज कर सकते हैं राइट नेक्स्ट देखो बी देखो लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी लेंथ है टाइम है वेलोसिटी में क्या है लेंथ और टाइम है वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यानी लेंथ भी है टाइम भी है इस बी ऑप्शन में मास नहीं है मास नहीं है तो मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मतलब इनको मैं एज अ फंडामेंटल यूज नहीं कर सकता ए को देखो ए में क्या लेंथ है मास है वेलोसिटी है टाइम वेलोसिटी के अंदर है मतलब लेंथ भी है मास भी है टाइम भी है तो इसको भी मैं एज अ फंडामेंटल यूज कर सकता हूँ सी को भी फंडामेंटल यूज करता हूँ डी को भी फंडामेंटल यूज कर सकता हूँ लेकिन बी को मैं एज अ फंडामेंटल क्वान्टिटी यूज नहीं कर सकता हूँ क्यों क्योंकि इसमें मास नहीं है और अपने मिनिमम तीन तो चाहिए लेंथ मास और टाइम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सपायर्ड इन एन टाइम्स ऑफ यूनिट वेर यू इज द यूनिट यूज एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट देन एन क्या है अपना मैग्नीट्यूड है और यू क्या है यूनिट जैसे एग्जाम्पल के लिए हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो हंड्रेड क्या है हंड्रेड मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर क्या है यूनिट तो अब अगर मैं यूनिट को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो मैग्नीट्यूड में क्या चल जाएगा एग्जाम्पल करके देखते हैं जैसे ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मैं बड़ा यूनिट कर लेता हूँ क्या कर लेते हैं मीटर कर देते हैं तो 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है हंड्रेड को एजी रखता हूँ सेंटीमीटर को मीटर करता है तो हन वन मीटर हो जाएगा ना ये तो वन बाई मीटर होता है कितना वन सेंटीमीटर होता है वन बाई हंड्रेड मीटर तो मैं सेंटीमीटर को क्या लिख दूँ वन बाई हंड्रेड मीटर तो ये क्या हो गया वन मीटर हो गया यानी एक हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर का इक्वल होता है राइट तो ये जब छोटी यूनिट थी तब मैग्नीट्यूड बड़ा था और जब यूनिट बड़ा हुआ तब मैग्नीट्यूड छोटा हो गया राइट दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल देखते हैं फाइव ग्राम फाइव ग्राम है इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो किलोग्राम में क्या आएगा किलोग्राम में आएगा पॉइंट फाइव के जी ये आता है थाउजेंड से डिवाइड कर दो तो देखो यूनिट बढ़ा तब मैग्नीट्यूड क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया यहाँ पर भी देखो यूनिट जब बढ़ा तब मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो गया तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है ये भी डायरेक्ट रिलेशन है ये भी डायरेक्ट का स्क्वायर रिलेशन है ये भी डायरेक्ट रिलेशन है ये एक होता है जो इन्वर्स रिलेशन है तो जब भी यूनिट बढ़ाएंगे तब मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा और जब भी यूनिट डिक्रीज करेंगे यूनिट छोटा करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा क्लियर है यानी यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी और फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या था बी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है सपोज अ क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल टी डेट इज एक्स इज इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी एंड टी की पावर सी द क्वान्टिटी मास देखो अब मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के बारे में बोल रखा है कि एम ए एल बी और सी टी सी राइट तो मास को मैं बोलूँगा तो मास क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू सिंपल एम इज इक्वल टू होगा क्या होगा एक्स बाई एक्स का तो वन है ना एक्स बाई एल बी और टी सी और ए इसके ऊपर था तो इस ए को मैं हटाऊँ तो क्या आ जाएगा एक्स बाई बी सॉरी एल की पावर बी प्लस सॉरी टी की पावर सी ये आ रहा है एक्स अपॉन एल की पावर बी टी की पावर सी पावर क्या है होल पावर वन बाई ए यही मास है तो देखो अब मेरे को मास हो जाएगा एक्स बाई एल पावर बी सी टी पावर सी एंड होल पावर वन बाई ए ऑप्शन क्या है 
कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स एम हमेशा एक्स एल टी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर सकते हैं कब तक कर सकते हैं जब तक इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या ना हो जीरो ना हो देखो अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा तो इस टर्म की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो ये गलत है ये अलवेज नहीं कर सकते कब तक कर सकते जब तक इसकी वैल्यू जीरो ना हो नेक्स्ट क्या है कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स नहीं रिप्रेजेंट तो कर सकते जब ए की वैल्यू वन है या ए की वैल्यू टू है तब अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स इफ ए इजिकल टू जीरो ए इजिकल टू जीरो है तब हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मे बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ एल टी एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही है अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है यानी यहाँ पे इसकी पावर कुछ होगी अगर कुछ पावर है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर नहीं है तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आएगा डी आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन डायमेंशन लेस क्वान्टिटी नेवर हैज़ अ यूनिट एग्जाम्पल देखो डायमेंशन लेस क्वान्टिटी का जैसे अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता इस क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता दूसरा देखो और कोई है एंगल एंगल होता है ना एंगल क्या होता है थीटा इज इक्वल टू आर कपोन रेडियस आर कपोन रेडियस होता है इसका कोई डायमेंशन डायमेंशन होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कोई डायमेंशन नहीं इसके ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होता है एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है बट रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता है नो no यूनिट कोई यूनिट नहीं होता एंगल का यूनिट होता है हाँ होता है क्या यूनिट होता है रेडियस ऑप्शन चेक करो नेवर हैज़ अ यूनिट नहीं यूनिट तो होता है अलवेज हैज़ अ यूनिट नो कभी कभी यूनिट नहीं भी होता है मैं है वो यूनिट हाँ कभी कभी यूनिट हो सकता है डजेंट एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो करता है बट कभी कभी इसका यूनिट हो सकता है जैसे एंगल में यूनिट होता है रेडियन बट रिलेटिव डेंसिटी में यूनिट नहीं होता है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो अ यूनिट लेस क्वान्टिटी यूनिट लेस क्वान्टिटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी ले सकते हैं यूनिट लेस है क्वान्टिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन अगर क्वान्टिटी का यूनिटी है नहीं है अगर किसी क्वान्टिटी का यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन तो नहीं होगा यानी डायमेंशन जीरो होगा तो देखो नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन यानी इसका नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा नॉन जीरो नहीं होगा तो क्या होगा जीरो डायमेंशन होगा जीरो डायमेंशन होगा ना यानी ये फर्स्ट ऑप्शन सही है नेक्स्ट देखो अलवेज है वह नॉन जीरो डायमेंशन नॉन जीरो डायमेंशन होगा ही नहीं यूनिटी यूनिटी नहीं है तो उसका डायमेंशन कैसा होगा नेक्स्ट मे है वो नॉन जीरो डायमेंशन कभी होगा ही नहीं डायमेंशन डजेंट नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो करती है राइट right? एग्जिस्ट कौन से करती है ये रिलेटिव डेंसिटी है ना एग्जिस्ट करती है ये तीनों ऑप्शन गलत है फर्स्ट ऑप्शन सही है नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन इट मीन्स इट हैज़ जीरो डायमेंशन ग्रेट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो डी एक्स अपॉन रूट ऑफ टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए की पावर एन साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस वन तो देखो ये फॉर्मूला कब सही होगा जब इसका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डायमेंशन सेम हो यानी इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन सेम होगा तभी ये फॉर्मूला सही है यहाँ पर ए एक्स ये क्या है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और एक्स क्या है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो लेफ्ट साइड में डायमेंशन क्या है ऊपर लेंथ एक टाइम है नीचे लेंथ स्क्वायर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर यानी ये आ जाएगा लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा वन बाई एल सॉरी एल बाई एल तो यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन लेस क्वान्टिटी यानी लेंथ कितना टाइम है जीरो टाइम एल बाई एल कट हो जाएगा ना एम तो जीरो ही है टी तो जीरो ही तो ये लेफ्ट साइड में जो है क्वान्टिटी का रिकवर डायमेंशन लेस है कोई डायमेंशन नहीं इसका ऊपर लेंथ है नीचे लेंथ का स्क्वायर है तो को डायमेंशन को सब दो क्वांटिटी को कब सब कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो दो क्वांटिटी को कब सब कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो इसका मतलब ए क्या है ए लेंथ है तभी तो इसका डायमेंशन सेम होगा ए के बारे में कैसा पता चला कि ये लेंथ है क्योंकि ये देखो दो क्वांटिटी को हमने सब कर रखा है और सब कब होता जब उनका डायमेंशन सेम है यानी ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर लेंथ आएगा क्लियर तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन क्या है जीरो है अब राइट right साइड में भी डायमेंशन जीरो होना चाहिए साइन फंक्शन है साइन फंक्शन ये क्या है थीटा है ना थीटा की वैल्यू क्या होती है या थीटा है या फिर थीटा की वैल्यू जैसे साइन थर्टी इजिकल टू क्या होता है वन बाई टू तो वन बाई टू क्या है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी तो ये चीज़ क्या है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है ठीक है जैसे एल बाई
लेफ्ट साइड तो पूरा डायमेंशन लेस है राइट right को भी डायमेंशन लेस करना है तो ए की पावर एन डायमेंशन लेस होना चाहिए तो ए की पावर एन अब लेंथ है लेंथ की पावर मैं क्या रखूँ तब ये एल ज़ीरो हो जाए तो एन की वैल्यू मैं ज़ीरो रख दूँ तो लेंथ ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो आएगी तभी ये राइट साइड में डायमेंशन ज़ीरो होगा लेफ्ट का तो डायमेंशन हमने निकाल दिया लेफ्ट का डायमेंशन जीरो है तो राइट का डायमेंशन भी जीरो होगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए